गाड़ी पलटने के बाद तुरंत गाड़ी में आग लगी फिर हम तीन चार लोगों ने ग्लास तोड़ा बाहर आए एक लड़के को मैंने ऊपर खींच लिया फिर हम जैसे ही नीचे नीचे छलांग लगाई उसके बाद में गाड़ी में ब्लास्ट हो गया ये जो बस है कल नागपुर से चली थी रात को ये विदर्भ ट्रेवल बस है और ये आज सुबह एक बज के पैंतीस मिनट पे यहाँ समृद्धि हाईवे पे सिंखेड राजा के करीब ये एक पोल से टकराई रोड के नीचे थोड़ा सा पोल है उसको टकराई उसके बाद सामने एक ब्रिज है उससे जाकर टकराई है और जब टकराई तो उसका डीजल टैंक जो है वो फूट गया इसके बाद डीजल स्पिल हो गया गाड़ी में और उससे जो आग लगी है और गाड़ी आगे आके टिल्ट हो गई है जो आग लगी है उसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिला एक साथ आठ लोग गाड़ी से निकले हैं इस तरह कोशिश करके अपनी जान बचा दी लेकिन बदकिस्मती से पच्चीस लोगों की इसमें मौत हो गई है और ये मौत एक्सीडेंट से ज्यादा जलने से मौत हो गई है ऑल द बॉडीज आर चार्ज बैटरी चार्ज पच्चीस डेथ हो चुकी है उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सभी डेड बॉडीज हम अभी तो वो बुलडाना सी एस में रखे वाले हैं उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में वो डेड बॉडीज रखना पड़ेगा डी एन आइडेंटिफिकेशन के बाद वो रिलेटिव को हम हैंडल करेंगे से औरंगाबाद के लिए विदर्भ ट्रैवल्स में बैठा था वो विदर्भ ट्रैवल्स में बैठा उसके बाद में हम सिंह के राजा के पास समृद्धि के पास हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट गाड़ी पलटने के बाद तुरंत गाड़ी में आग लग गई फिर हम तीन चार लोगों ने ग्लास तोड़ा बाहर आए एक लड़के को मैंने ऊपर खींच लिया फिर हम जैसे ही नीचे नीचे छलांग लगाई उसके बाद में गाड़ी में ब्लास्ट हो गए ब्लास्ट होते हैं हम थोड़े दूर भागे और उसमें दस मिनट दस पंद्रह मिनट में फिर फायर टीम आई उन्होंने आग बुझा दी दो हजार बीस जनवरी में हमने लिया है और मार्च 2020 में लॉकडाउन था वो पूरी एक साल बंद थी और उसके बाद ये बस जो है ये बस पूरी नहीं है उसका पूरे डॉक्यूमेंटेशन ओके है उसका जो ड्राइवर था दानिश नाम का वो भी एक्सपीरियंस ड्राइवर है अभी हमको जो मालूम हो गई उसके मुताबिक उन्होंने कहा है ड्राइवर कि टायर फूट गया और डिवाइडर को भिड़ गई फिर वो जो हाईली इम्प्लेबेबल जो सब्सटेंस रहता वो ट्रेवल्स में फेविकल रहता प्लाई रहता बोम रहता और डीजल रहता तीन सौ लीटर उसकी वजह से उसने फायर पकड़ा ऐसा हमको प्राथमिक अंदाज से मालूम किया गया मिट्टी और पानी को जीवन की निशानी माना जाता है लेकिन जब वही मिट्टी रेत में बदलने लगे और जमीन का खारापन पानी की निशानी मिटाने लगे तो बसी बसाई जिंदगियां उजड़ने लगती हैं कुछ ऐसा ही हो रहा है गुजरात के एक हिस्से में जहां रोजी रोटी की तलाश में पलायन की वजह से वीरान हो रहे हैं गांव कवर स्टोरी में आज इसी की बात गुजरात के पश्चिमी हिस्से में किसी जमाने में उपजाऊ रही जमीन अब बंजर होती जा रही है जानकार इसके लिए इंसानी गतिविधियों और प्राकृतिक वजहों को जिम्मेदार मानते हैं जिसका खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है 
बीबीसी संवाददाता पार्थ पांड्या ने पश्चिमी गुजरात के कुछ ऐसे ही गांवों का जायजा लिया और वहां के लोगों की मुश्किलों को समझने की कोशिश की देखिए ये रिपोर्ट रेगिस्तान इस गांव की जमीन को निगल रहा है हरे भरे खेत बंजर होते जा रहे हैं बनास खांटा में वाव तालुका का चौथर नेसड़ा गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर रेगिस्तान के नजदीक है गांव वालों का कहना है कि रेगिस्तान अब उनके खेतों गांवों और जिंदगियों में दाखिल हो गया है चौथर नेजडा में खारापन बहुत ज्यादा है इसलिए इस गांव में उपजाऊ जमीन नहीं होगी इस खेत में फसलें लगातार खराब हो रही हैं। बाजरे और गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमने बाजरे की फसल लगाने की कोशिश की लेकिन फायदा नहीं हुआ तो हम इस गांव में क्या करें हमारी बराबर पाछड़ मेरे पीछे ये रेगिस्तान है और इस तरफ खेत है जो अब बेकार हो चुके हैं हम बनास कांठा जिले के वाव तालुका के चौथर नेसड़ा गांव में हैं। किसी समय यहां हरे भरे खेत थे गांव वालों के मुताबिक ये जगह रेगिस्तान में तब्दील हो रही है जिसकी वजह से खेत बंजर होते जा रहे हैं रेगिस्तान का खारापन खेतों पानी घरों और गांव तक फैल रहा है दूसरे गांव में भी ऐसा ही हाल है भूखना गाँव चौथर नेसड़ा से तेईस किलोमीटर की दूरी पर है भूखना गांव की महिलाओं ने बताया कि इस सब का उनकी जिंदगी पर क्या असर हो रहा है हमारी जिंदगी में हमें मेठू पानी लाभ सारी जिंदगी हम गांव के बाहर से पानी लाते रहे हमारी जमीन खाली हो गई है घरों में भी सीलन देखी जा सकती है इसने घरों और दूसरी इमारतों की नींव कमजोर कर दी है खारेपन पर कुछ भी चीज नहीं टिक सकती हमारा खेत अब बंजर हो गया है और हमें फसल नहीं मिल रही हमारे पास भैंसों के लिए चारा या पानी नहीं है हम मुसीबत में हैं हमारे खेत कई सालों से किसी काम के नहीं हमारे खुद के और जानवरों के लिए पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है जमीन को इस तरह बंजर होकर रेगिस्तान बनने में बरसों लग जाते हैं हवा पानी जैसे कई कारण रेगिस्तान के विस्तार की वजह बनते हैं इससे पानी और जमीन में खारापन बढ़ता जाता है इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की 50 प्रतिशत से अधिक जमीन बंजर है और रेगिस्तान बनती जा रही है बनास कांठा के गाँव में इसकी वजह से लोगों का पलायन हो रहा है जो रेगिस्तान के एकदम छोर पर है रोजगार की तलाश में नौजवान शहरों की ओर जा रहे हैं रेगिस्तान हमारी जमीन पर पहले ही फैल चुका है गांव छोड़ देना ही एकमात्र विकल्प बचा है कम से कम सौ परिवार पहले ही गांव छोड़ चुके हैं गुजरात का कच्छ रेगिस्तान बंजर जमीन की पहचान बन चुका है हालात समझने के लिए हम बनास कांठा से कच्छ गए एक समय था जब यहाँ हरियाली वन्य जीव और जैव विविधता सब मौजूद थी लेकिन अब सब रेगिस्तान में बदल चुका है कच्छ के कई गांव खाली हो चुके हैं रैयादा गांव उन्हीं में से एक है मूसा भाई ने इसे बदलते देखा है पूरब से यहाँ से वहाँ तक हर तरफ खारी जमीन ही है वो सफेद रंग जैसा दिखता है इन लोगों को अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा गांव को देखने हम रैयादा पहुंचे, जो अब मरुभूमि में बदल चुका है यहाँ कभी एक गांव वस्तु यहाँ कभी एक गांव बसा होता था हम रैयादा गांव में हैं, जहां अब कोई घर नहीं है गांव में कोई रहता ही नहीं है लेकिन कभी यहां आबादी थी जिसकी निशानी है ये मस्जिद जिसके पास छोटे छोटे पोखर है गाँव वालों का कहना है कि बंजर होती जमीन की वजह से उन्हें इसे छोड़ना पड़ा लोग यहां से जा चुके हैं और उन्होंने यहां से 12-13 किलोमीटर दूर अपना नया गांव बसा लिया है सिर्फ रैयादा ही नहीं यहां कई और गांव रेगिस्तान में तब्दील हो चुके हैं वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ता रेगिस्तान एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसके लिए प्राकृतिक और इंसानी दोनों तरह की वजह जिम्मेदार है लेकिन इसे रोका जा सकता है ओनली फाइव स्टेट ज्यादा है 
भारत में केवल पांच राज्य ऐसे हैं जहां जमीन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इस तरह बंजर हो चुका है गुजरात उनमें से एक है उपाय सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। स्थायी समाधान यही है कि जमीन को पहले की तरह बनाया जाए हमें संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा ये कुदरती और इंसानी दोनों वजहों से है और अब क्लाइमेट फैक्टर इस समस्या को और बढ़ा रहा है सरकार का दावा है कि जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं हमने इन जिलों में भूमिगत जल को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बनाई है इसके अलावा हम इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं लेकिन फिलहाल बढ़ते रेगिस्तान की वजह से लोग अपने गांव छोड़ने के लिए विवश हैं और उन्हें अपना जीवन रेगिस्तान में मृग तृष्णा के तरह लगता है मेरा नाम सारा है और मैं कोयटा से ताल्लुक है मेरा शादी के बाद बच्ची पैदा हुई तो बच्ची के अखराज उसका बाप नहीं उठाता था यानी वो हम माँ बेटियों पे तवज्जो नहीं दे पा रहा था तो वो खुद लाहौर में होते फिर मैं वहाँ से अपनी बच्ची को लेके अपने बहन भाइयों के बीच में आ गई इनके पास रह रही हूँ मेरे ससुर कहा करते थे कि हमें बेटा के लिए पैदा करते हैं बेटी पैदा हो और मैं पिछले नौ साल से एक ढाबा चला रही थी फिर एक बाइक के ऊपर बच्चे को पिक एंड ड्रॉप देती रही उसके बाद रक्षा में लिया रक्षे पे आ गई तो अपने रक्षे पे स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती असल में पहले तो मर्दों ने अगर मुझे देखा है तो हैरान हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं की मेरे साथ बल्कि देख के खुश हुए अप्रिशिएट करते रहे लेडीज ज्यादा खुश होती थी उनको सिक्योरिटी महसूस होती थी कि अगर वो मेरे साथ कहीं आएंगी जाएंगी तो वो पुरसकून होकर अपने मंजिल तक मेरे साथ पहुंचती नहीं आम सवारी भी मिल जाए अक्सर मेरे घर में आ जाते हैं या मैं यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ ये रक्षा स्टैंड है यहाँ पे आके खड़ी होती हूँ काफी लेडीज यहाँ से भी बैठ जाती है कोई जेंट्स भी बैठ जाते हैं कोई हॉस्पिटल जा रहा है कोई किसी जा रहा है ये जैसा कि बलोचिस्तान कोयटा का माहौल है सख्ती वाला अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने मेरी सपोर्ट की और मुझे इजाजत दी कि आप अपना बाइजत तौर से अपना कमाओ अपना खाओ और अपनी जिंदगी जियो तो इससे मेरा गुजर बसर चलने लगा मुश्किलात तो मेरे सामने आपको पता है जैसे महंगाई है तो या पेट्रोल पूरा करो या इसकी और टूट फूट पूरी करो मतलब गुजारा करना मुश्किल था अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है इन्होंने औरत फाउंडेशन वालों ने एक गाड़ी दी है जिसको मैं अभी सीख रही हूँ और उस पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप क्योंकि मेरे रब का ये हुक्म है कि हिम्मत हौसला हारना नहीं चाहिए और अल्लाह के नबी ने भी हुक्म दिया है कि मेहनत करके खाओ दो हाथ सलामत रहें ठीक मांगने से बेहतर है गलत काम करने से बेहतर है कि मेहनत कर दुनिया को ये कमाल भी करके दिखाइए मेरी जबी पे अपना मुकद्दर सजाइए 
मैं चांदनी में ढूंढ के लाई हूँ रात को अब आप इससे कोई सवेरा बन वागनर ग्रुप और उसके प्रमुख येवगेनी प्रेगोजिन के विद्रोह के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिख रहे हैं उनकी कोशिश ये दिखाने की है कि सत्ता पर उनका नियंत्रण है वहीं प्रेगोजिन के समर्थक माने जाने वाले रूसी जनरल सरगई सुरोवी किनकव विद्रोह के बाद से नहीं देखा गया है देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की ये रिपोर्ट व्लादिमिर व्लादिमिरविच पुतिन अगर आप किसी देश के राष्ट्रपति हों और हाल ही में एक विद्रोह का सामना किया हो तो आप ऐसा दिखाना चाहेंगे कि जनता आपको काफी प्यार करती है। ये कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं और पुतिन को उनकी बातें पसंद आई और पिछली रात देखिए क्या हुआ पुतिन दक्षिणी रूस के दागिस्तान पहुंचे लोगों के इतने करीब और उनके साथ निजी तौर पर मिलना ये पुतिन के स्वभाव के बिल्कुल उलट है वैसे इसकी टाइमिंग काफी अच्छी है लेकिन कुछ दिन पहले जनता वागनर के लड़ाकों और उनके नेता येवगेनी प्रिगोजिन का स्वागत कर रही थी रूस के सरकारी चैनल पर पुतिन के दौरे को कुछ ऐसे दिखाया गया वो कह रही हैं कि रॉक स्टार्स का भी ऐसा स्वागत नहीं होता अचानक पुतिन काफी ऊर्जावान दिखने लगे हैं। वो यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, वो हर जगह हैं। खुद को लोकप्रिय और सब कुछ नियंत्रण में नियंत्रण में है ऐसा की कोशिश करते हुए उन्होंने विद्रोह से तो निपट लिया लेकिन अभी उनके सामने बड़ी चुनौती है की वो किस पर भरोसा करे क्या वो अपने सीनियर कमांडर पर भरोसा कर सकते हैं जनरल सुरोविकीन के पास यूक्रेन हमले की कमान थी माना जाता है कि वो प्रिगोजिन के बेहद करीबी हैं। पिछले शनिवार से ही वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं इसलिए अटकले हैं कि शक की सुई शायद उन पर है यूक्रेन में जंग जारी है पर पिछले हफ्ते के घटनाक्रम ने कई लोगों के लिए अनिश्चितता के हालात पैदा कर दिए हैं। कई रूसी यहाँ जो हो रहा है उसका जश्न मना रहे हैं लेकिन कुछ अभी आशावान है जब कहानी खत्म होगी चाहे जिस तरह से भी हो उसके बाद एक नई शुरुआत होगी उसके लिए तैयार रहना जरूरी है लेकिन क्या ये नई शुरुआत अच्छी होगी या फिर पहले से भी बुरी पहले हालात बुरे होंगे लेकिन हम अगर इसमें बच गए तो फिर नए अवसरों के रास्ते खुलेंगे और उसका इस्तेमाल जरूरी होगा विद्रोह के बाद फिलहाल रूस का भविष्य क्या होगा ये साफ नहीं है video which was shot here on Tuesday morning is circulating on French social media and causing serious tension in the country a yellow car which has been stopped by two police officers one of them pointing a gun the car then begins to move away and the officer fires the gun the car then careens into this pavement here the driver fatally wounded now clearly we're just getting a partial picture from this video we don't know what preceded it nor can we hear the conversation the altercation between the two protagonists but it does raise questions about police overreaction and about police tactics
साइकिल चलाने में भी डर लगा करता था यही वो महिला है जिन्हें सड़क पार करने में भी डर लगता था और सड़क पार करने के लिए वो अपनी बाइक से उतरकर उसे घसीटते हुए ले जाया करती थी लेकिन अब वो इस भारी भरकम जेसीबी को भी आसानी से चला लेती हैं। फर्स्ट फर्स्ट मिशन पार्क मैंने सबसे पहले इस वाहन को चेन्नई में देखा था उस समय तो लोगो ने मुझसे कहा की इसके पास भी नहीं जाना एक किनारे खड़े हो जाओ और देखो कि ये कैसे चलता है उसके बाद मुझे इस वाहन को चलाने की ट्रेनिंग दी गई। मुझे ये खास तौर पर समझाया गया कि जब भी इसे चलाऊं बहुत एहतियात करूं। यही वो पहला सबक था जो उन्होंने मुझे दिया जब तक मैं दूर खड़े होकर इस बुलडोजर को देखती थी डर लगा रहता था लेकिन एक बार इस वाहन पर सवार होने के बाद मेरी उत्सुकता ने मेरे डर को खत्म कर दिया इंटीरियर वर्क आउटडोर ये एक बाहरी काम है तो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि फील्ड पर स्थिति कैसी होगी मेरी नौकरी काफी जोखिम भरी है लेकिन ये मशीन है और मशीन आदमी और औरत में अंतर नहीं करती इस मशीन के लिए तो मैं सिर्फ इसे चलाने वाली हूँ इसलिए मैं सिर्फ इसे चलाने वाली हूँ मुझे नहीं लगता कि इस मशीन को चलाने में आदमी या औरत होने से कोई अंतर है इसलिए वो आदमी हो या औरत दोनों को ही बराबर पैसा मिल सकता है कोयम्बतूर में रहने वाली अंगाला ईश्वरी इस जोखिम से भरे काम को करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। उनके परिवार में चार लोग हैं। इससे पहले वो एक टैक्सी ड्राइवर थी मेरे पति और मेरी माँ ने मेरा पूरा साथ दिया खास तौर पर मेरे बच्चों ने मेरा बहुत अधिक सहयोग किया <laughs> मेरी पत्नी ये काम करके परिवार चलाने में मदद करती है मेरे कॉल टैक्सी ड्राइवर की नौकरी के शुरुआती दिनों से ही पूरे दिन टैक्सी चलाने की वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द रहा करता था अब इस भारी मशीन को चलाने के कारण ये दर्द थोड़ा और बढ़ गया है अगर मैं पूरा आराम लूं तो यह ठीक हो सकता है इसके अलावा मेरी मौजूदा नौकरी में कोई अलग से फिजिकल काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती पहले मैं सोचा करती थी कि मैं टैक्सी ड्राइवर के तौर पर ही पूरी जिंदगी गुजार लूंगी फिर मुझे पता चला कि इस नौकरी में स्किल्ड ड्राइवर्स को अधिक पैसे मिलते हैं इसके बाद अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए मैंने जेसीबी ड्राइवर बनने का फैसला किया अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए मैं हर तरह की तकलीफ उठाने को तैयार हूँ यहाँ तक कि इस नौकरी में नाइट शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है और मैं उसके लिए भी तैयार हूँ फ्रांस इस समय हिंसा की चपेट में है फ्रांसीसी अल्जीरियाई मूल के एक सत्रह साल के युवक की पुलिस की गोली लगने से हुई मौत के बाद से ही पेरिस शहर के बाहरी इलाकों में हिंसा फूट पड़ी है और ये देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुकी है हालांकि इस तरह के दंगे फ्रांस के लिए नए नहीं हैं। राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रो हालात पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं इन हालात में उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी और धुर मरीन लेपेन को चुनावों में फायदा हो सकता है यूरोप पर नजर डालें तो वो चाहे उत्तर हो दक्षिण हो पूर्व हो या पश्चिम अलग अलग किस्म की धुर दक्षिण पंथी पार्टियाँ जो नव फांसीवाद पृष्ठभूमि के साथ अतीत जीवी लोकप्रियतावादी धुर रूढ़ीवादी राष्ट्रवादी पार्टियाँ हैं 
उनका हाल के सालों में अच्छा खासा उभार हुआ है बीसवी सदी में नाजियों और फांसीवादी इटली के खिलाफ यूरोप के विनाशकारी युद्ध के जमाने से ही ये धारणा रही है कि धुर दक्षिण पंथ को कभी वोट नहीं देना चाहिए और मुख्य धारा की पार्टियां भी धुर दक्षिण पंथी पार्टियों से गठबंधन करने से इनकार करती थी लेकिन अब इस पीढ़ी की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है ऐसे में ये सवाल उठता है की क्या लाखों लाख यूरोपीय वोटर वाकई धुर दक्षिण पंथ की ओर जा रहे हैं या ये सिर्फ विरोध में पड़ने वाले वोट हैं? एक सवाल ये भी है कि जब हम पार्टियों को धुर दक्षिण पंथ ही कहते हैं तो इससे हमारा मतलब क्या है यूरोपियन काउंसिल में विदेशी मामलों के डायरेक्टर मार्क लियोनार्ड कहते हैं कि हम एक बड़े विरोधाभासी समय में है एक तरफ तो मुख्य धारा के कई राजनेताओं ने हाल के सालों में दक्षिण पंथ के कई नारे या मुद्दे हथियार लिए हैं ताकि दक्षिण पंथी समर्थकों को उनसे दूर किया जा सके लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने धुर दक्षिण पंथ को और मुख्य धारा में आने में मदद की है जबकि दूसरी तरफ यूरोप में धुर दक्षिण पंथी पार्टियों की एक अच्छी खासी संख्या उदारवादी वोटरों को लुभाने के लिए जान बूझ कर मध्य मार्गी राजनीति की ओर जा रही है रूस के प्रति रवैये को ही ले लें। इटली में द लीग फ्रांस में मरीन लेपेन और ऑस्ट्रेलिया की फ्रीडम पार्टी फार जैसी कई धुर दक्षिण पंथी पार्टियों का रूस के साथ पारंपरिक रूप से करीबी रिश्ता रहा है मार्क लियोनार्ड यूरोपीय संघ के साथ धुर दक्षिण पंथ के रिश्ते को उनके मध्य होने का ही उदाहरण बताते हैं ओपिनियन पोल्स दिखाते हैं कि यूरोपीय लोगों के बीच यूरोपीय संघ की लोकप्रियता सबसे अधिक है अभी तक दक्षिण पंथी पार्टियाँ ई को छोड़ने के बजाय इसमें सुधार को लेकर बोल रही हैं और अगले साल यूरोपीय संसद के चुनाव में उनके अच्छे प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है पेरिस में इंस्टीट्यूट मॉन्टेगनेज यूरोप प्रोग्राम की डायरेक्टर जॉर्जिना राइट मानती है की धुर दक्षिण पंथ का यूरोप में पुनर्जागरण का मुख्य कारण मुख्य धारा की राजनीति से लोगों की नाराजगी है इस समय जर्मनी में पाँच में से एक वोटर का कहना है कि वो गठबंधन सरकार से नाखुश है जॉर्जिना राइट का कहना है कि यूरोप में अधिकांश वोटर दक्षिण पंथी पार्टियों की ओर बेबाकी से आकर्षित होते हैं और पारंपरिक राजनेताओं ऐसी इसलिए निराश है कि उनके पास इन तीन सवालों के जवाब नहीं है अब वो तीन सवाल क्या हैं? पहचान से जुड़े मुद्दे यानी खुली सीमा का डर और राष्ट्रीय पहचान और पारंपरिक मूल्यों में गिरावट आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध और बेहतर भविष्य की गारंटी न होने का सवाल और तीसरा सवाल सामाजिक न्याय एक ऐसा एहसास की राष्ट्रीय सरकारों का नागरिकों की जिंदगी बेहतर करने वाले नियमों आरोप कोई नियंत्रण नहीं बचा है देखा जा सकता है कि यूरोप में ग्रीन एनर्जी को लेकर होने वाली बहसों में ये मुद्दे आते रहते हैं इस साल नीदरलैंड्स में प्रांतीय चुनावों के बाद उच्च सदन में सबसे अधिक सीटें दक्षिण पंथी लोकप्रियतावादी पार्टी फार्मर सिटीजन मूवमेंट ने हासिल की थी तब ये खबर सुर्खियाँ बनी थी फ्रांस में जब इमेनुअल मैक्रो ने कार्य कम करने के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें येलो वेस्ट प्रदर्शन का सामना करना पड़ा जिसमें कई दक्षिण पंथी समूह शामिल थे वहीं जर्मनी में अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता और नाराजगी ने सरकार में बैठी ग्रीन पार्टी को पर्यावरण सुधार के अपने वादे को पूरा करने से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया 